Hallo, meine Freunde. Ich heiße Russell und ich wohne in Moskau. Heute möchte ich über die Sanktionen sprechen, die gegen Russland verhängt wurden. Es ist klar, dass aus Sicht der Europäer eine solche groß angelegte Invasion der Ukraine nicht hinnehmbar ist und der Angreifer bestraft werden muss. Und da es unmöglich ist, den Angreifer militärisch zu bestrafen, traten Wirtschaftssanktionen in Kraft. Die verhängten Sanktionen sind derart, dass Russland tatsächlich von der Weltwirtschaft abgeschnitten ist, genau wie die Nordkorea. Darüber hinaus verursachen diese Sanktionen und die russische Reaktion darauf ernsthaften Schaden für die Volkswirtschaften der USA und der EU. Und hier stellt sich die Frage, was hat es mit dieser Ukraine auf sich, dass Europa und die Vereinigten Staaten sich deswegen plötzlich entschieden haben, so ernsthaft zu kämpfen und ihre Wirtschaft bewusst zu gefährden? Die Ukraine ist das ärmste Land Europas, kein Mitglied der EU, kein Mitglied der NATO. Es nimmt keinen kritischen geografischen Standort für die EU und die NATO ein. Heute ist es der Hinterhof Europas. Dort gibt es keine für die EU und die USA kritischen Mineralien vorkommen. Es gibt keine Hightech-Industrie wie in Taiwan. Der einzige Vorteil für die EU ist das Angebot an billigen, gering qualifizierten Arbeitskräften. Gleichzeitig ist die Kontrolle über dieses Territorium für Russland sehr wichtig. Die Stationierung von Truppen eines potenziellen Feindes auf dem Territorium der Ukraine wird eine tödliche Gefahr für Russland darstellen. Und diese Tatsache ist für niemanden ein Geheimnis. Aber jetzt beschließt Putin, Truppen in die Ukraine zu schicken. Zuerst sah es seltsam aus, aber warum? Die offizielle Position des Kremls fand wenig Unterstützung. Nach Ansicht der Russen war die Ukraine nie ein ernsthafter Gegner und die Präsenz von Atomwaffen in Russland schloss einen Krieg mit der NATO aus. Das heißt, wir haben die Gründe für den Krieg nicht gesehen, bis die Reaktion der Weltgemeinschaft einsetzte. Als Reaktion auf die Invasion erwarteten wir vor der EU und den USA, wie üblich, die Verhängung von Sanktionen gegen bestimmte Personen, die den Krieg begonnen haben. Einige Verbote die der Lieferung von Hightech-Produkten, möglicherweise das in Einfrieren oder das Beendigung bestimmter Kooperationsprogramme. Aber die Reaktion der westlichen Länder fiel so scharf aus, dass man das Gefühl hat, die Ukraine sei eine Art Eckpfeiler in einem ernsthaften geopolitischen Spiel mit weichreichenden Folgen gewesen. Aber die russische Invasion machte diese Pläne komplett zunichte. Und da die Reaktion der westlichen Länder so scharf ausfiel, stellt sich unwillkürlich die Frage, ob Putin doch etwas gewusst und recht gehabt hat, als er eine Invasion in der Ukraine startete. Und nachdem er diese Militäroperation begonnen hatte, führte er einen Präventivschlag durch, wodurch einige Pläne vereitelt wurden, die andernfalls sehr schwerwiegende Folgen für die russische Föderation haben könnten. Das ist alles. Tschüss.